faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Não importa que time está jogando. O Maracanã é sempre um lugar especial, um templo do futebol para muita gente. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Menos alguns brasileiros, porque infelizmente não tem muita pressa. Mas dentro da área, poucos vão melhor do que o Thiago Silva. É, eu concordo considerando a capacidade dele de liderar, de organizar a defesa. da partida jogou a bola lá pra frente Marcelo fez a inversão do jogo Samuel Xavier Ganso Ganso pegou mal demais Metida de bola. Olha ela lá dentro. Partiu para frente pela ponta esquerda. Anso esticou a perna, desarmou o adversário. Chutão para frente. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Samuel Xavier. Ganso. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cortou com a pontinha da chuteira. Samuel Xavier. A metida de bola para frente. Vem a batida! Opa! Essa passou perto. Eles ficam com a bola no pé, tocando para lá, tocando para cá, mas resolver que é bom, nada. Desarmou o adversário e saiu com ela. Jogou na frente para ver o que dá. O juiz apitou, termina a primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Fluminense jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Tá pra jogar grande. Passe por cima. Ih, colocou muita força na bola. É lateral. Iago Pikachu. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. 
deixou para trás a defesa. Renato Augusto. Recebe Ganso. Meteu a bola para frente. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Ganso recebeu a bola. Olha a chance. Fez o simples e afastou o perigo. E ele perdeu o domínio da bola. Thiago Santos. Meteu um bico nela lá pra frente. E ele consegue o desarme. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Neno. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Renato Augusto fez o lançamento para frente. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Mandou a bola para a área. O jogo acabou. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0 a 0 que acompanhamos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mal? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim não é ruim. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.